100% made in Taiwan. So it's the next level of quality up from the Chinese lathes. आइए दोस्तों आप आ चुके हैं बंका के यूट्यूब चैनल पे आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं अगर यूरोप के कोई कंट्री में कोई आदमी मशीन शॉप के लिए लेथ मशीन लेता है और उसे लेथ मशीन कौन सी कंट्री से आता है कैसे वो सिलेक्ट करता है उसकी परचेज की प्रोसेस क्या है उसे डिलीवरी कैसे मिलती है वो उसे डिलीवरी मिलने के बाद मटेरियल हैंडलिंग कैसे करता है कैसे अपने वर्कशॉप पे लगाता है कैसे उसका सेटअप करता है कैसे उसका एक्यूरेसी टेस्ट करता है और मशीन शॉप उसका कैसा दिखता है और अगर बहुत अच्छी तरह से मशीन शॉप ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसकी रैक्स कैसी है उसकी क्लीननेस कैसी है ये सब बातें जब हम देखते हैं तभी तो हम सीखते हैं और सीखने के लिए हमारे दिमाग में इनपुट आना भी ज़रूरी है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीखें यहाँ पे कुछ देखें ये जनाब कैसे अपने मशीन शॉप को ऑर्गेनाइज रखते हैं और उसके लेथ की कुछ एसेसरीज PM1440 GT lathe. In this video, I'm going to give you the most in-depth source of information about this lathe. I'm going to demonstrate every feature, talk about every specification, turn every knob. I'm going to give you the next best thing to you being right here running this lathe. I'm also going to talk about some of the upgrades that I performed of the precision of the machine. You'll see firsthand. This is an ultra precision machine. <music>
अगर आपको लगता है कि इसी तरह के कुछ वीडियोस आपको मदद कर सकते हैं तो आप लाइक का बटन दबा के हमें सपोर्ट करें हम आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियो लाते रहेंगे अगर सब्सक्रिप्शन आपने आज तक नहीं किया है तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि तभी YouTube आपको हमारे ऐसे ही वीडियो बार बार दिखाता रहेगा और हम जुड़े रहेंगे इंडिया में हमारे यहाँ अगर किसी को कोई मशीन खरीद करना है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कुछ सात आठ कंपनी से कोटेशन मंगाते हैं जो भी गूगल पे कुछ कंपनियाँ मिलती है उससे प्राइजेस मंगाने के बाद वो सबसे पहले देखते हैं किस कंपनी का प्राइस लोवेस्ट है ये तरीका एक तरह से 
समझा जाए तो अपने आप को मारने वाला है हम कई बार वर्कशॉप शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं मशीन शॉप जब शुरू हो जाता है तो हमें लोन के हफ्ते भी चुकाने होते हैं और इसी वक्त अगर मशीन के अंदर कुछ खराबी आ जाए परफॉर्म ना करे मशीन के रिप्लेसमेंट वाले पार्ट हमें टाइमली डिलीवरी ना मिले ऐसे हालत में हम ना तो बैंक का कर्ज चुका सकते हैं और सस्ता परचेज किया हुआ मशीन हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता कई बार हमें एक उल्टे तरीके से सोचना पड़ता है आज जो मशीन महंगा दिख रहा है वो मशीन आगे चल के पाँच दस सालों में कैसे हमें सस्ता पड़ेगा इस वीडियो में यूरोप के एक आदमी कैसे मशीन परचेज करता है डिलीवरी लेता है हैंडलिंग उसका मटेरियल हैंडलिंग कैसे करता है कैसे उसे स्लिंगिंग करता है उठाता है अपने वर्क फ्लोर पे सेटअप करता है उसकी सब एसेसरीज कैसे सेट करता है उसकी सब एसेसरीज किस तरह से ऑर्गेनाइज करके कप में रखता है उसका मशीन मिलने के बाद का टेस्टिंग कैसा होता है उसे मशीन शॉप कैसा क्लीन रखना है कैसा दिखना चाहिए ये सभी बातें इस वीडियो में मैं आपको दिखाया